பாக்க போறீங்க ஸ்கூலுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹோப் யூ எல்லா டூயிங் குட் ஸோ என்னோட அனிவர்சரி விளாகில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறதுல ரொம்பவுமே சந்தோஷம் ஸோ அன்றைக்கு மார்னிங்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு நாளாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஐயாம் இந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தாங்க யூஏயில் வந்து நேஷ்னல் டே அண்ட் ஃப்ளாக் டே அப்படின்னு ரெண்டு டேயாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அன்றைக்கு ஆக்சுவலாக ஃப்ளாக் டே இருந்ததுனால ஃபேமிலியாக வந்து சின்ன பிள்ளையோட எல்லா பேரண்ட்ஸையுமே இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே போயிருந்தோம் அண்ட் முக்கியமாக சின்னவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தாரு என் ஆயாம் இந்த ஸ்கூலுக்கு போறதா இருந்தா அவருக்கு அவ்வளவு விருப்பம் இது மாதிரி சின்ன பிள்ளைகள ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி நிறைய விளாகில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஐயாமின் எப்போவுமே ஸ்கூல் விட்டு வந்தால் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே நிறைய சொல்லுவார் ஸோ நானுமே ரொம்ப ஆசையாக இருந்த அவட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்க்குறதுக்காக வேண்டி ஸோ அன்றைக்கு தான் எல்லாரையுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாரு அண்ட் முக்கியமாக ஐயாமினை விட அன்றைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சின்னவர் ஐயாத் தான் ஏன்னா அவருக்கு எப்போவுமே ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அதுக்காகவே அன்றைக்கு தானும் ஸ்கூல் போய்ட்டுருந்தாருக்குறதுக்கு <laughs> சந்தோஷமாகவுமே இருந்தது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ரொம்ப ஃபேமஸான ஆன்லைன் ஸ்டோரான டிசைன் அண்ட் பிராண்டிங்கில் இருந்து நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு அபாயம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க இவங்களோட ஆன்லைன் ஸ்டோர் பற்றி சொல்லணும்னா மெயினாக ஃபேஸ்புக்கில் தான் செய்வாங்க நீங்கள் அவங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கே போனீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் கலெக்ஷன்ஸான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்க்க முடியும் ஸோ நமக்கு தந்திருந்த அபாயம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது எப்போவுமே நாம் ஒரு அபாயா ஷோரூமுக்கு போயிட்டு வாங்குறத விடையும் இது மாதிரியான நம்பிக்கைக்குரிய ஆன்லைன் ஸ்டோரில் வாங்கும்போது ரொம்ப சீப் இருக்கும் பட் நல்ல குவாலிட்டியாகவுமே இருக்கும் எனக்கு எமரல் கிரீனில் ஒரு அல்பா பபாயாக தான் அனுப்பியிருந்தாங்க அதோட மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவுமே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அதோட மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்காக் ரேயன் நீங்கள் வந்து இதே மாடலில் உங்களுக்கு வேறு மெட்டீரியலில் அபாயாக தைக்கணும் அப்படின்னா அதை கூட அவங்க ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாகவே தச்சு தருவாங்க அண்டு முக்கியமாக இந்த அபாயாட ஸ்பெஷலே வந்து அந்த ஸ்லீவ் தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்லீவ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்மோக்கிங் ஸ்லீவ் ஏன்னா பொதுவாக இப்படியான ஒரு ஸ்லீவ் வந்து இது வரைக்குமே போட்டதில்லை பட் அன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டிருந்தேன் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பார்க்குறதுக்குமே அழகாக இருந்தது ஈவன் அவங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு டிசைனில் ஏதாவது ஒரு ஸ்லீவ் வேணும்னா கூட அதை கூட அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி தருவாங்க அண்ட் இதில் வந்து நிறைய கல கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்மால் சைஸில் இருந்து த்ரீ எக்ஸல் வரைக்குமே அவங்கக்கிட்ட அபாயாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டோர் வந்து நீங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் உங்களுக்கு விருப்பமான அபாயாவை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு அபாயாவுமே நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க இன்ஷால்லா அப்கமிங் வீடியோ அந்த அபாய டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்க இவங்களை கண்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறேன் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஸோ ஐயாம் இந்த ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரும்போதே நல்லாவே லேட் ஆகி தான் வந்திருந்தோம் ஸோ வெளியில் இருந்து தான் லஞ்சுமே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தேன் மெகின் இந்த வ்ளாக் ஈவினிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லாருமே தம்மில் பார்த்துட்டு ஒரு அனிவர்சரி வ்ளாக் ஏதாவது ஒரு கேண்டில் லைட் டின்னராக இருக்குமோ அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் ஏதாவது காட்ட போகிறாங்களோ அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து கிளிக் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த வீடியோவை பட் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் பொதுவாக நம்மளோட எல்லாட வீட்லேயும் ஒரு அனிவர்சரி டே அன்றைக்கு எப்படி போவோம் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒரு லஞ்ச் செய்வோம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு டின்னர் செய்வோம் அவ
இல்லையா ஸோ அது மாதிரியான ஒரு நார்மல் விளாக் தான் எதுவுமே ஸோ லன்ச் வந்து எதுவுமே ஸ்பெஷலாக செய்ய இல்லை அதனால் நைட்டுக்கு வந்து பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஷவர்மா ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு சிக்கன் சூப் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ரெசிபியும் தான் இந்த விளாகில் நான் வந்து சேர்த்திருக்கிறேன் ஷவர்மா செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பான்லெஸ் சிக்கன் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் எல்லாமே சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் அதை மெரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தோல் அது கூடவே ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தோல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டர் தோல் ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் காரத்தை குறைச்சி சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அது கூடவே ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ பேஸ்ட் இது என்னத்துக்கு சேர்க்குறதுன்னு பிறகு சொல்லிக்கிறேன் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டியான தயிர் கூட ஒரு பாதி தேசிக்காய் சாருமே சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இதை விட கூடுதலான சிக்கனில் ஷவர்மா செய்கிறதா இருந்தால் நான் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்ட் அளவுகளையும் கூடுதலாக சேர்த்து கொள்ளுங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் அண்ட் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயிலும் சேர்த்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆக்சுவலாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியனை மறந்துட்டேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்திருந்தது ஸோ தேவையான அளவு உப்புமே சேர்த்து நாம் சிக்கனை வந்து மெரினேட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம் டொமேட்டோ பேஸ்ட் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா பொதுவாக கடைகள்லாம் இந்த ஷவர்மா சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெட்டிஷ் கலரில் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த கலரோட ஒரு டேஸ்ட்டும் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தான் இது மாதிரி ஒரு டொமேட்டோ பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எட் பண்ணாலே தாராளமாக போதும் ஸோ இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு நம்ம மெரினேட் பண்ண வச்சிடலாம் மோஸ்ட்லி நான் வீட்டில் ஷவர்மா செய்கிறதா இருந்தால் அதுக்குண்டு ஒரு சோஸ் செஞ்சுக்குவேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னா இது மாதிரி ஒரு சின்ன பிளெண்டர் கப்பில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மயோனீஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த சோஸ் வந்து அல்டிமேட் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்கிற ஒரு ஷவர்மாவுக்கு அண்ட் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளுமே சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேருக்கு கார்லிக் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாவே பிடிக்கும் இந்த ஷவர்மா பர்கர் ஸோ அது மாதிரி கார்லிக் ஃப்ளேவர் விருப்பமானவங்க ஒரு நாலிலிருந்து அஞ்சு வந்து கார்லிக் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒன் டீஸ்பூனுக்கு ஒரிகானவும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க ஒரு தேசிக்கா சாறு அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பாதி தேசிக்கா சாறு எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நல்ல ஒரு பேஸ்டான ஒரு கன்ஸ்டன்சியில் நம்ம பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஷவர் மாடு ஸ்பெஷலே இந்த சோஸில் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஷவர் மாட் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த சோஸையும் செஞ்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போது தான் நீங்கள் வீட்லேயுமே அடிக்கடி ஷவர்மா செய்வீங்க இந்த ஷவர்மா செஞ்சிங்கண்டா நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கடையிலலாம் ஷவர்மா வாங்கவே மாட்டீங்க வீட்லேயே செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ மக்ரீபுக்கு அப்புறமா ஐயாமீனுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து தனியாக அவனால் செய்ய முடியாது நானுமே ஹெல்ப் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ ஐயாமீன் ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறமா அண்ட் என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு நாள் ரூட்டினுமே வந்து ரொம்ப பிஸியாகவே போயிட்டு இருக்குது வளமையாகவே ஐயாமீனுக்கு வீட்டில் மகரிபுக்கு அப்புறமா படித்து கொடுக்குற விஷயங்கள் ஓதி கொடுக்குற விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் பட் இப்போ ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சீரியஸாகவே படித்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் இல்லாட்டி ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியுமே இருக்கும் அண்ட் ஐயாமீனுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த படிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்துக்குவார் அதே மாதிரி முக்கியமாக அவரோட பேர் தனக்கு எழுத தெரியும் அப்படின்னு வீடு ஃபுல்லாகவே அவரோட பேரை தான் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு சின்னவன் ஐயாத்கிட்ட தனக்கு பேர் எழுத தெரியும்னு காட்டுறது ஹஸ்பண்ட் கிட்ட எழுதி காட்டுவார் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஐயாமின் ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து வீடு ஃபுல்லாக நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது பார்க்குறதுக்குமே சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு முக்கியமாக சின்ன பிள்ளையாக இருந்த ஐயாமின் இப்போ எழுதுகிற அளவுக்கு தன்னை பேரையே எழுதுகிற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு வகையான சந்தோஷம் போட்டு <laughs> 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 கொச்சிக்காய் போட்டு சில்லி பவுடர் போட்டு அப்புறம் என்ன போடணும் தண்ணி போட்டு ஊற்றி அப்புறம் அந்த எல்லாத்தையும் நல்லா
Asaul mai la fis. Chicken. Chicken ana. Sa vor Mostly in the wheat and a summer came both the chinamaka into Pirime kitchen la iripanga and basic it iripanga. So, I'm going to come in the cooking method yellame or all of the terio. So, I'm a shower mass here to marinate puny with chicken in the chicken and rend a tablespoon oil and I'm a roast puny at the kala. Now, a chicken either madri oil la say to the may lace a tani vidulaya and the nero nama moody vachi or a twenty minutes ago low flame la vichali and la roast agi vandro. Add the soup say rithika, one tablespoon nay say the gra, the good away, rend chicken breast pea say the gra. So Nama Idamadri peria size away portacala, brilla chinichina tundula, cut pani say the gala. Idamari nama soup say yum bodu, conjama nay say gradanala, nama soup kudicum bodu pathinganda, vithia saman or flavor and naloru vasama kadikum. So Idamadri nail avan the chicken lace a color mari to varumbodu, namaki yend the lavaku soup teveo, and the lavaku tani say the gala. Now andi kechuala or render a cup tanida say the kitana. So, we will make a soup. So, we சேர்த்து make a வந்து ஒரு a chicken. We will make a பொதுவா இது மாதிரி சூப் செய்யும் போது நிறைய பேர் நிறைய வகையான மரக்கறிகள் சேர்த்துக்குவாங்க நான் பொதுவா எப்பவுமே வீட்ல சூப் சேர்த்தா இருந்தா கேரட் கோவா and அது கூடவே ஸ்பிரிங் ஆனியன் இவ்வளவுதான் தான் சேர்த்துக்குவேன் ஏனா சின்னவங்க வந்து நிறைய மரக்கறி எல்லாம் போட்டு அவ்வளவா விரும்பி குடிக்க மாட்டாங்க and கேரட் முக்கியமா இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு பெட்டி வடிவத்துல வெட்டினீங்கன்னா சூப் குடிக்கும் போது நல்லா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி கோவாவ ஸ்லைசரால ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கத்தியாலயும் ஸ்லைஸாவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்லைசர் டே ஸ்பெஷல் என்னன்னா ரொம்ப தின்னா ஸ்லைஸா நமக்கு கட் பண்ணி தரும் एक्चुअली இது நான் வந்து ஸ்ரீ லங்கால இருக்கும்போது டராஸ்ல வந்து ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி தான் எடுத்துிருந்தேன் and உங்களுக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் அவ்வளவு தின்னா ஸ்லைஸா கட் பண்ணலாம் இது கட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வெங்காயம் கட் பண்ணலாம் தக்காளி கட் பண்ணலாம் நல்லாவே அழகா மெஷின்ல கட் பண்ற மாதிரியே வரும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்கிரேப்பர்ல இது ஒண்ணு so, I am going to cut the and carrot. And this is the chicken that we have to roast. We have to cut the chicken. We have to cut the chicken. We have to cut the chicken. We have chicken. We have to cut the chicken. அப்போதான் நமக்கு இந்த கடையில எல்லாம் வாங்கும் போது நல்ல ஒரு फ्लेவர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஷவர்மாவை கடிக்கும் போது அண்ட் முக்கியமா சிக்கனை சாப்பிடும் போது வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாவே சிக்கன் ரோஸ்ட் ஆகنا மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் சோ இது மாதிரி நம்ம சூப்புக்கு வச்சிருந்த சிக்கனுமே நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா சிக்கனை வந்து தண்ணில இருந்து நம்ம வேறையா எடுத்துக்கலாம் பொதுவா சூப் மெத்தட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு சோ நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சோ நம்ம சிக்கனை வந்து பொதுவா சூப்புக்கு போடும் போது நல்ல குட்டி குட்டியா தின் சின்னதா கட் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ சுடச்சூட நம்ம இது மாதிரி எல்லாம் கையால பிக்கிறதோ அப்படி இல்லாடி கத்தியால கட் பண்றதோ ரொம்ப கஷ்டம் சோ அது மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இது மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் பீட்டர் வச்சு நீங்க என்ன சொல்றது ஆக்சுவலா நல்லாவே தின்னா வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மெத்தட் வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு ரீல்ஸ்ல தான் பார்த்து நானுமே பழகிக்கணும் அண்டையில இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா எப்ப சிக்கன் கட் பண்றதா இருந்தாலும் இது மாதிரி பீட்டர் ஆல தான் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்குவேன் so satti nalla soodaagnathu 1 tablespoon oil seithukollunga and mukkiyama rendu vella poondu and chinna thundu injeyume kutti kuttiya cut panni eduthukalam paste illama idu maadhiri cut panni seithinga nda nama soup kudikkum bodu nalla or flavor namakku kedaikum and inda ingredient rendeyume skip pannama marakama neenga soup seiyradha irundha seithukollunga so idu maadhiri pacha vaasana ellam poittu nalla golden brown da roast aagnathukku apperama nama cut panni vechirundha goa and carrot ah vandu idu kuda seithukalam and idume lesa nama vadangnathukku apperama cut panni vechirikka chicken ellathaiyume idu kuda seithu adaiyume lesa or 1 minute ku roast panni eduthukalam அதுக்கு அப்புறமா நம்ம சிக்கன் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருந்த தண்ணிய இது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் முக்கியமா இந்த மரக்கறி ரெண்டுமே கரஞ்சி போற அளவுக்கு வேக வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்ல இது எல்லாத்தையுமே mix பண்ணி விட்டதுக்கு பிறகு ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வினாகிரி சேர்த்துட்டு காரத்துக்கு ஏத்த அளவு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே mix பண்ணி நல்லாவே கொதிக்க வைக்கணும் அது வரைக்கும் ஒரு கார் கப் அளவுக்கு தண்ணில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோன் फ्लावर சேர்த்துக்கலாம் பொதுவா இந்த ரெஸ்டாரன்ட்ல 
அதோட சுப்லெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்னஸான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த டெக்ஸ்டருக்கு மெயின் ரீசன் இந்த கோன்ஃப்ளார் தான் ரொம்ப அதிகமான தண்ணியில் சேர்க்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து சூப் வந்து நல்லாவே கொதிக்கும் போது நம்ம சூப்பை கிளறி கொண்டே இது மாதிரி நம்ம கோன்ஃப்ளார் தண்ணியுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இந்த இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சூப் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து மெது மெதுவாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்லாவே கொதிக்கும் போது எக்ஸ்ட்ராவாக இது மாதிரி முட்டையிட வெள்ளக்கருவையுமே அதோட சேர்த்து லேசாக கிளறி விடும்போது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் நமக்கு அந்த சின்ன சின்ன துண்டுகளாக முட்டையெல்லாம் வரும் இல்லையா அதே டெக்ஸ்டரோட அண்ட் அதே மாதிரி அதே திக்னஸோட நமக்கு வீட்டிலே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சூப் செஞ்சு எடுத்துடலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கைப்பிடி அளவு இது மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆனியனையும் போட்டு லேசாக கிளறி விட்டாலே நல்ல ஒரு டேஸ்டான பக்கவான ஒரு சூப் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த டெக்ஸ்டரை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கும் போதே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக பர்கர் சப்மரின் ஷவர்மா இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது சைட் டிஷ்ஷுக்கு கொஞ்சம் போல் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதுலேயுமே சின்னவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஒரு டின்னர் செய்ய போகிறோம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம் அப்படின்டா அதுக்கு கொம்போவாக என்ன டிஷ் இருக்கும் என்ன சைட் டிஷ் இருக்குமெண்டு பார்த்து பார்த்து நம்ம செஞ்சோட ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு டின்னர் மெனு நாமளும் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்களும் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணும்போது உங்களோட வீட்லேயே குட்டீஸ் எல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் போல் இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ சிப்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஷவர்மாவுக்கு ரோஸ்ட் பண்ண போட்டிருந்த சிக்கன் வந்து பர்ஃபெக்டாக நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆகி வந்துட்டுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆகுனா மட்டும்தான் அந்த ஷவர்மாட ரியல் டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அன்னைக்கு செஞ்சுருந்த ஷவர்மாவில் நிறைய ஃபில்லிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் செய்யலை ஏன்னா ஆல்ரெடி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு சூப் செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஷவர்மாவுக்கு மெயினாக சிக்கனை வச்சு நம்ம செய்யலான்னு தான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஷவர்மா ரொட்டியில் ஹாட் சாஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் மெயினாக இந்த ஷவர்மாவுக்கு நம்ம ஹாட் சாஸ் சேர்த்தா தான் அந்த ரியலாக அந்த ஸ்பைசியோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அது கூடவே நாம் ஸ்பெஷலாக செஞ்சுருந்த ஷவர்மா சாஸும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன தான் மயோனீஸ் இல்லாட்டி டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்து ஒரு ஷவர்மா செஞ்சால் அந்த ரியல் டேஸ்ட் வந்து இந்த ஷவர்மா சோ செஞ்சா மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அது கூடவே லேஸாக கொஞ்சம் போல் கோவா போட்டுக்கிறேன் அண்ட் அது கூடவே நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த ரோஸ்ட் பண்ணின சிக்கன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபில்லிங்ஸ் இருக்கும்னு ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் கூடுதலாக சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தேன் பட் சின்னவங்க வந்து நிறைய ஃபில்லிங்ஸ் வச்ச ஷவர்மா கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் போல் தான் வச்சுருந்தேன் ஸோ இது மாதிரி நல்ல முறையில் உங்களுக்கு பொதுவாக எல்லாேருக்குமே ஷவர்மா ரெப் பண்ண தெரியும் இல்லையா ரவுண்ட் ஷேப்லேயே ரெப் பண்ணலாம் ஸோ அன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக ஃபீலிங்ஸ் இருந்ததுனால கொஞ்சம் பொக் ஷேப்பில் மாதிரி தான் நான் ரெப் பண்ணியிருந்தேன் அண்டு மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கடைகள்லாம் வாங்கும்போது என்னது பிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஷவர்மா செய்வாங்க இல்லையா அதே மெத்தடில் கூட நம்மட சேனலில் இதுக்கு முதல் ஒரு வீடியோவில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதில் லிங்கையுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையுமே செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த வகையில் ஷவர்மா செஞ்சு சாப்பிடணுமோ அந்த வகையில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க எப்படி செஞ்சாலுமே நம்மட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருந்த ரெண்டு ஷவர்மாவுமே பக்காவா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம செஞ்சு எடுத்த ஷவர்மாவை இது மாதிரி கிரில் பேனில் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு தோசை தவாவில் லேசாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக இது மாதிரி கிரில் பேனில் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும்போதோ அந்த கிரில் மாக் இருக்கும் இல்லையா அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும் எக்ஸாக்டாக கடையிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும் ஸோ நாலா பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி இது மாதிரி சுட சுட முறுமுருண்டு இருக்கும்போது நாம் த தவாலேருந்து அப்படி இல்லாட்டி கிரில் பேன்லேருந்து ஷவர்மாவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்மோட ஒரு ஷவர்மாவை கட் பண்ணி காட்டிக்கிறேன் எப்படி இருக்கும் இதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான முறையில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் சிக்கனை வந்து நீங்கள் மெரினேட் பண்ணுற விதம் அண்ட் அதே மாதிரி முக்கியமாக அந்த ஷவர்மாக்குரிய சோஸை நீங
டின்னர் செஞ்சால் எப்போவுமே டேபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் செய்வேன் அண்ட் மோஸ்ட்லி என் வ்ளாகில் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் முக்கியமாக இந்த சூப் வந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரியாக்கள் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க நீங்களும் ஒரு கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இது மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்காக செய்யும் போது நம்ம நிறைய டயர்ட் ஆகும் இல்லையா ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் நின்று தான் இவ்வளோ வேலையுமே நமக்கு முடிக்க வேண்டி இருக்கும் பட் எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சாலுமே நம்மளோட ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க நம்ம செஞ்ச டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதா இருக்கட்டும் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த சாப்பாடு மூலமாக கிடைக்கிற நல்ல நல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம அன்றைக்கி அவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருந்த டயர்ட்னஸ் அண்ட் என்ன சொல்கிறது கால் வலி எல்லாமே நமக்கு மறந்து போயிடும் ஸோ நான் எப்போவுமே என் பிள்ளைகள் என் ஹஸ்பண்ட் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டின்னரோ லஞ்சோ செஞ்சு கொடுக்கும்போது எனக்கு அவங்க நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தருவாங்க அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி நீங்களுமே உங்களோட வீட்டில் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு யூடியூப் பார்த்து சரி அப்படி இல்லாட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபி பார்த்து சரி நம்மளோட ஃபேமிலிக்காக நம்மள நம்மளோட அன்பு வச்சிருக்கவங்களுக்காக வேண்டி நாம் டயர்ட் ஆகி நாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு டிஷ்ஷை செஞ்சு கொடுக்கும்போது அதற்கு அதுக்காக கிடைக்கிற சின்ன சின்ன பாராட்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் என் மனசுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த வ்ளாக் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இப்போ தான் என் சேனலில் புதுசாக வீடியோ பார்க்குறீங்களா இருந்தால் நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே போல் இன்னும் ஒரு அழகான வீடியோ ஒன்றில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கும் வரை டேக் கேர் பபாய்